。小健经营着一家裁缝店，他的日常就是修改衣服款式或者仿制名牌衣服。收摊之后，他会去游戏厅玩，但却经常被小混混们欺负，这已经成了常态。这个夏天，小健似乎迎来了迟到的青春期，他开始注意离裁缝铺不远的发廊妹。偶尔也会在傍晚时分和烟摊老板娘搭讪。这天，小健在店里干活时，发现一件警察制服一直未被取走，于是他根据衣袋里一张票据的地址找到了警察家，按了半天门铃却没人反应。邻居告诉他警察出了车祸去世，这件制服便没了主人。回家的路上下起了暴雨，小健被淋成落汤鸡，他只能跑到地下通道避雨，换上了没被打湿的制服。在这里。他遇到了同样来避雨的音像店营业员莎莎。这个女孩浑身湿透，看见小健抽烟，便上前借火，而小健也被她吸引，跟在莎莎身后，两人沉默地走过长长的通道。从那一天后，小健的生活在不知不觉中发生着改变。他会穿着制服去音像店，表面上装出买磁带的样子，实际是趁着机会偷偷看莎莎。为了这盘磁带，他还去商场买了录音机。没事的时候，就放着音乐在地下通道里等着创造偶遇。小健父亲因摔伤卧病在床，而他所在搪瓷工厂正在经历重组，没有多余精力照顾员工。这一系列变动使得家里变得困难起来。小健骑着自行车去工厂讨要父亲的医疗费，没想到却被门卫拦住，他只能绕到一边，等到一辆货车后便跟在旁边，偷偷进了搪瓷厂。刚刚找到负责人，外面走进来三个人，他们拿着穿头就开砸。小健吓得想跑，却被他们狠狠抓住。原来这三个人是因为重组被辞退的工人，他们是来闹事的。小健一直解释，却被揪着衣领脱不了身。从另一边跑来两人，向闹事的员工解释，误会才得以解开。但有人还是不解气，又冲进办公室乱砸一通才作罢。小健害怕地躲进车间角落，但他却被门卫当作闹事的一员送到了警局。警察和工厂负责人轮流责骂他，一句话也不说，只蹲在地上，最终被打了一顿才得以脱身。心中烦闷的小健又换上了制服，他找到莎莎，远远地跟着她。坐在路边摊歇息时，小健终于开口说话，他提出约会，两人便去了电影院，坐在那里一觉睡到天亮。就这样，两人开始了交往。他们经常约会的地方是一个宾馆的房间。小健做了一条裙子，莎莎穿上以后非常高兴，因为家里背阴，父亲的伤口晒不到太阳，小健便让人搬来一块镜子放在房顶上，这样父亲在床上也能晒太阳。但好日子不长，父亲的病情恶化，需要住院，但家里拿不出多的医疗费。出了医院，小健看着在马路中间指挥交通的交警，想起了那件制服。他在一个桥墩下。换上了整套制服，对着柱子模仿起交警说话的语气。为了不露出破绽，还练习了指挥手势。一切准备就绪，小健找了一处偏僻的公路，开始了试验。他拦下一辆巴士，以超载为由罚款。司机见了制服，老老实实认栽。小健拿着钱放进了口袋，藏在桥墩下。他已经尝到甜头，准备拦截下一辆车。这次他以尾气超标，拦下了一辆运西瓜的货车。司机向西瓜贿赂糊弄过去，但小健并不买账，依然罚了款，还搭顺风车去了音像店。他和莎莎约了晚上见面，便心满意足地离开。但不久后，货车司机带着交警找了过来，小健的假警察身份被揭穿。莎莎知道以后，心情复杂，她很快调整过来，晚上照常赴约，只是态度开始冷淡下来。小健察觉到了异样，也没放在心上。他还是在和莎莎约会时穿上制服，帮他赶走找麻烦的客人。直到某一天约会时，莎莎被一个电话叫走。小健意识到不对，他偷偷跟在莎莎身后进了歌厅，看见莎莎陪一个陌生男子喝酒，这一幕刺痛了他。小健感到很生气，因为莎莎并不是一个营业员，而是一个出台小姐。但他转念一想，自己也在欺骗莎莎，突然没了脾气。两人就这样心照不宣，维持着表象。这天，小健被叫去了警局，他指认了带头闹事的工人，把父亲从医院接回了家。工人的妻子却因为丈夫被抓，找上门闹事。气愤不已的小健换上制服，骑着自行车大摇大摆进了工厂大门。和上一次不同，他并没有听从门卫的制止，反而上前狠狠揍了门卫一顿，再张扬的离开。也许对小健来说，穿上制服就能为以前软弱的自己出气，但同时他也意识到不能再继续下去。他找到莎莎，说自己要被调走
。莎莎心里明白他的意思，只留下了一个手机号码。过了几天，小健还是忍不住，他联系上莎莎，像是许久未见的朋友，两人开始约会。途中买烟时，小健遇到了便衣警察，他趁机骑车逃跑。警察在身后穷追不舍，他便卯足劲蹬车。在被抓到之前，他还想见等在原地的莎莎一面。制服讲述了一个非常简单的爱情故事。在影片中，小健不断在裁缝与交警的身份中变换。与其说他假扮交警是为了骗钱，不如说他是在沉醉在交警身份带来的满足感。身为裁缝的他，被人呼来喝去，随意欺辱；而穿上制服以后，他就能随意惩罚他人。制服对他来说代表着权力和威严。而莎莎也在营业员和出台小姐的身份中变换，所以当她和小健发现对方的假身份时，两人都由气愤转为默许，维持着微妙而又无奈的关系。通过这部影片，我们能看到愤怒的下岗工人、破旧阴暗的老居民楼，还有无处不在被生活压迫的小人物们。这些远比光鲜亮丽的高楼更贴近真实的生。活。